തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്നതിൽ വരുന്ന മെഷർമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡായ പ്രൊപ്പോഷണൽ ഓർ പേഴ്സൻറ്റേജ് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊന്ന് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള മെത്തേഡ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ഓർ പേഴ്സൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ഓർ പേഴ്സൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് അണ്ടർ പ്രൊപ്പോഷണൽ ഓർ പേഴ്സൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് മെഷേഡ് ബൈ ദി റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസസ് ഓക്കെ പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസസും അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പ്രൊപ്പോഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസസ് പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഒറിജിനൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ആണ് അതായത് എങ്ങനെ വരും ഡെൽറ്റ ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ആണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും അതായത് ഡെൽറ്റ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ പി ഡിവൈഡ് ബൈ പി ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പം എന്ത് വരും ഇവിടെ റെസിപ്രോകൾ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷനെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഡെൽറ്റ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ദെൻ ഇവിടെ ഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗുണിക്കണം എന്നതിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇൻ ടു എന്ത് വരും റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ പി എന്ന് വരും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ പി ഇൻ ടു പി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂ എന്നതിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്താൽ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ഓർ പേഴ്സൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് വരുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സപ്പോസ് മാംഗോസ് ആർ സെല്ലിംഗ് റുവാറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ഈച്ച് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ് ടെൻ റുപ്പി കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയാണ് ടെൻ ആണ് അപ്പം നിലവിലുള്ള പ്രൈസ് ഇത്രയാണ് റുപ്പീസ് വൺ ആണ് ദെൻ ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് ഇത്രയാണ് ടെൻ ആണ് ദെൻ ഇഫ് ദി പ്രൈസസ് ഫാൾസ് റൂ ടു റുപ്പീസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ആയിട്ട് മാറി പ്രൈസസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രൈസസിൽ മാറ്റം വരുന്നത് ഡെൽറ്റ പി എത്രയാണ് നിലവിലുള്ളത് വൺ ആണ് അത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാറ്റം വരുന്നത് ഒന്നിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് ഡെൽറ്റ പി വരുന്നത് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡിമാൻഡ് വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഡിമാൻഡ് എത്രയായിട്ട് മാറും പതിനഞ്ചായിട്ട് മാറും നേരത്തെ ഡിമാൻഡ് എത്രയായിരുന്നു പത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ വരുന്ന മാറ്റം എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് മൈനസ് പത്ത് അഞ്ചാണ് ഓക്കെ എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുന്നു ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്ന എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ പി ഇൻ ടു പി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ആണ് ഇൻ ടു പി എത്രയാണ് വൺ ആണ് ദെൻ
എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓർ ഔട്ട്ലേ മെത്തേഡ് അതായത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓർ ഔട്ട്ലേ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാർഷൽ ആണ് അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് മെത്തേഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് പ്രൈസിലും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണ് അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് എന്താണെന്നത് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓർ ഔട്ട്ലേ മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ നോക്കാം കേസ് വണ്ണ് കേസ് ടു കേസ് ത്രീ മൂന്ന് കേസുകളാണ് പ്രൈസും അതേപോലെ മാംഗോസിൻ്റെ ഡിമാൻഡഡും മാംഗോസ് ഡിമാൻഡഡും ടോട്ടൽ മണി സ്പെൻഡും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട് കേസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക പ്രൈസ് വരുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ആണ് ദൻ മാംഗോസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ആകുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ആയപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാല് ഇൻറ്റു അമ്പത് ഇരുന്നൂറും മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് പൂജ്യം ഇൻറ്റു അറുപത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഇൻക്രീസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ചേഞ്ചസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറാണ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദെൻ വൺ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രേറ്റർ ദെൻ വൺ ആണ് ഇരുന്നൂറിനേക്കാണ് കൂടുതൽ വന്നു അപ്പോൾ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദെൻ വൺ ആണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദെൻ യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് വരുന്നത് മൂന്ന് രൂപയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് നൂറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രണ്ട് കേസിലും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും ചേഞ്ചസ് ഇല്ല നോ ചേഞ്ചസ് ആണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ മാറ്റമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്ന എന്താണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് നോ ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചേഞ്ചസ് വരുന്നില്ല ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി കേസ് ത്രീ രണ്ട് രൂപയാണ് മാംഗോസിൻ്റെ പ്രൈസ് എങ്കിൽ മാംഗോസ് വാങ്ങിക്കുന്നത് നൂറ്റി പത്താണ് ദൻ ടോട്ടൽ മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും ഇനി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വൺ നയൻറ്റി ടു ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്നും വൺ നയൻറ്റി ടു ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു കുറയാണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സിക്കൽ ടു എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് സിക്കൽ ടു ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി ആവുന്ന സമയത്ത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇന്നി ലാസ്റ്റിക്ക് ഡിമാൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി ആവുമ്പോൾ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് കാണിക്കാം ഇവിടെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ദെൻ ഇവിടെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ വൺ എന്നുള്ളത് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഔട്ട്ലേയും പ്രൈസും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓർ ഔട്ട്ലേ മെത്തേഡ് ചുരുക്കത്തിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓർ ഔട്ട്ലേ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലെ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഡിമാൻഡിലും പ്രൈസിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയാണോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്നൂറിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാകുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് ഇരുന്നൂറിനേക്കാണ്